ஹலோ வெல்கம் பேக் டு தாஷின்ஸ் கார்னர் ஹோப் யூ ஆல் ஆர் சேஃப் அண்ட் ஹெல்த்தி இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் மை சேனல் ஃபார் தி ஃபஸ்ட் டைம் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் இஃப் யூ ஃபைண்ட் திஸ் சேனல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ப்ளீஸ் ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ஃபோகெட் டு லைக் த வீடியோ so today we are going to discuss the 8th standard english textbook chapter number 2 uh, that is the boy who drew cats and this is a short story about a boy who used to uh, draw the picture of cats and this is a uh, short story i already told and this story is written by hasegawa takejiro and uh, this is not an indian name he is a um japanese publisher and he is specializing in books in european language on japanese subjects so uh, going to the story a long long time ago in a small country village in japan there lived a poor farmer and his wife who were very good people they had a number of children and found it very hard to feed them all the elder son was strong enough when only 14 years old to help his father and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk so first paragraph il parayunnathu ജപ്പാനിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഫാർമറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെയും കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് കുറച്ച് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് പറയുന്നില്ല പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഹാഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അത്രയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് അധികം മെമ്പേഴ്സ് ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാൻ അവർ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവരുടെ മൂത്ത കുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ് സോ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിസ് ഫാദർ യെസ് ഫാർമറിനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് വയസ്സിൽ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ഈ കുട്ടി അച്ഛനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് and the little girls learned to help their mother almost as soon as they could walk ade avaru nadakkan thodangiya prayathilad valare cheriya prayam nanu udheshikkunnathu appo thanne penkuttigale ammeyum sahayichondirunnu but the youngest child a little boy did not seem to be fit for hard work yes avarude elaye magan ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആരെയും സഹായിച്ചിരുന്നില്ല ഹാർഡ് വർക്കിലൊന്നും അധികം കോൺസെൻട്രേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് he was very clever cleverer than all his brothers and sisters but he was quite weak and small and people said he could never grow very big yes avane uh, bhayangara clever aayirunnu matte sisters ne kaalum brothers ne kaalum okke bhayangara clever aayirunnu pinne avane oru defect undayirunnu endo endane he was quite weak and small oru ചെറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു കുറുകിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും വളരില്ല അവൻ വളർന്ന് വലുതാകില്ല അവൻ ആ ഒരു സൈസിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുകയെന്ന് എല്ലാവരും പറയുമായിരുന്നു സോ ഹിസ് പാരൻസ് തോട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ ഹിം ടു ബിക്കം എ പ്രീസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദാൻ ടു ബിക്കം എ ഫാർമർ യെസ് ഒരു കർഷകനാകുന്നതിലും നല്ലത് അവനൊരു പ്രീസ്റ്റ് പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുരോഹിതനാവുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അവൻ്റെ പാരൻസിന് തോന്നി they took him with them to the village temple one day and asked the good old priest who lived there if he would have their little boy for his acolyte and teach him all that a priest ought to no yes avare endu edu avane oru temple like kondu poi avare naatile thanne oru temple like oru village temple like kondu poi ennitte priest ne helpichu alle ennitte endu padipikkan parnu oru priest ne venda ella vida karyangalum avane padipichu kodukkan parnu ennitte avane oru ecolite ay maati ecolite ennu parnja aniyayi adayathu ipo nammulu അമ്പലങ്ങളിലാകട്ടെ പൂജാരിമാർക്കൊരു സഹായി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ പള്ളികളിലാകട്ടെ പള്ളികളിൽ അച്ഛനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അനുയായി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലൊരു പോസ്റ്റാണ് എക്കോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ പാരൻസ് പ്രീസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു ദി ഓൾഡ് മാൻ സ്പോ കൈൻഡ്ലി ടു ദ ലാഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹിം സം ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യെസ് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് ബോയോട് ചോദിച്ചു സോ ക്ലവർ വെയർ ദ ആൻസേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രീസ്റ്റ് എഗ്രി ടു ടേക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ഫെലോ ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ആസ് ആൻ എക്കോലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹുഡ് യെസ് നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദ ബോയ് റിപ്ലൈഡ് ഇ
ക്ലവർ മാനർ യെസ് അത്രയും ക്ലവറായിട്ടാണ് ബോയ് ആൻസർ ചെയ്തത് സോ ഹി ടുക്ക് ഹിം ആസ് ദ എക്കോലൈറ്റ് യെസ് എല്ലാ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗുഡ് ഓൾഡ് മാൻ ടുക്ക് ഹിം ഇൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ ദി ബോയ് ലേൺഡ് ക്യൂക്ലി വാട്ട് ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ടു ടോട്ട് ഹിം ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ് യെസ് ബോയ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുത്തു പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠി പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആൻഡ് ഹി വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ്സ് വളരെ അനുസരണവാനായ ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു പല കാര്യങ്ങളിലും ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫോൾഡ് പക്ഷേ അവന് ഒരു ദുശീലുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഹി ലൈക്ക് ദ ടു ഡ്രോ ക്യാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റഡി അവേഴ്സ് യെസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പൂച്ചകളെ വരക്കുക ക്യാറ്റ്സിനെ വരക്കുന്നതിൽ അവൻ മുഴുകിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ബോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടു ഡ്രോ ക്യാറ്റ്സ് ഈവൻ വെയർ ക്യാറ്റ്സ് ഓ നോട്ട് ടു ഹാവ് ബീൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് ഓൾ എവിടെയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ല ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് ഒന്നും സ്ഥലം ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും അവൻ ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് വെനെവർ ഹി ഫൗണ്ട് ഹിംസെൽഫ് എലോൺ ഹി ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് അതെ അവൻ ഒറ്റക്കായിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഏത് സമയത്തായാലും അവൻ ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഹി ഡ്രൂ ദം ഓൺ ദ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ പ്രീസ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓൺ ഓൾ സ്ക്രീൻസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൺ ദ വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺ ദ പില്ലേഴ്സ് എക്സെട്ര യെസ് അവൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ ബുക്സിൻ്റെ മാർജിൻസിലും പിന്നെ കാണുന്ന എല്ലാ സ്ക്രീൻസിലും ടെമ്പിളിൻ്റെ ഒരുപാട് സ്ക്രീൻസ് ഉണ്ടല്ലേ അവിടെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുമരിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പില്ലേഴ്സിൽ തൂണുകളിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ കാണുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെവറൽ ടൈംസ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ടോൾ ഹിം ദിസ് വാസ് നോട്ട് റൈറ്റ് ഒരുപാട് തവണ പ്രീസ്റ്റ് വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രോയിങ് ക്യാറ്റ്സ് അവന് ക്യാറ്റ്സിനെ വരക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധിച്ചുമില്ല അവന് തന്നെ കഴിയുന്നില്ല നിർത്താനും അല്ലെ ചിത്രം വരക്കാതിരിക്കാനും അവന് തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല ഹി ഡ്രൂ ദം ബിക്കോസ് ഹി കുഡ് നോട്ട് റിയലി ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് അവന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് He had what is called the gen- genius of an artist and put for, the, for that reason he was not quite fit, for, fit to be an acolyte. A good acolyte should study books. Yes, he has a lot of books in the world. He has a lot of books in the world. So, that is a good genuine lecture of an artist. And just for that reason he was not quite fit to be an acolyte. Yes, he has a lot of books. ഫിറ്റ് ടു ബി ആൻഡ് എക്വലൈറ്റ് യെസ് ഒരു പൂജാരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ അനുയായിയാകാനുള്ള ഒരു യോഗ്യത അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവനൊരു യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് യഥാർത്ഥ പ്രീസ്റ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു അനുയായി എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ബുക്സ് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അവൻ അതിലും ക്ലവർ ആണ് പക്ഷേ ഹി സ്റ്റിൽ ഡ്രൂ ക്യാറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സോ അടുത്ത എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ സം വെരി ക്ലവർ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൺ എ പേപ്പർ സ്ക്രീൻ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ് ടു സെറ്റ് ടു ഹിം സിവിയർലി യെസ് ഒരു ദിവസം അവൻ പേപ്പർ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോൾ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞു മൈ ബോയ് യു മസ്റ്റ് ഗോ എവേ ഫ്രം ദിസ് ടെമ്പിൾ അറ്റ് വാൻസ് യു വിൽ നെവർ മേക്ക് എ ഗുഡ് പ്രീസ്റ്റ് But perhaps you will become a great artist. Yes, priest is saying, My boy, you must go away from this temple. You will never make a good priest. 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 But perhaps you will become a great artist. You will never make a good artist. You will never make a good artist. You will never make a good priest. നീ ഇവിടെ വിട്ട് പോകണം എന്നാണ് പ്രീസ്റ്റ് പറയുന്നത് നൗ ലെറ്റ് മീ ഗേവ് യു എ ലാസ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് നിനക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഞാനൊരു അഡ്വൈസ് തരികയാണ് ആൻഡ് ബി ഷു ആൻഡ് ബി ഷുവർ യു നെവർ ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശമാണ് ഞാൻ തരുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ഉപദേശം അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ യെസ് അതാണ് ആ അഡ്വൈസ് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ ഒരു വലിയ സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെടരുത് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ
ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് പ്രീസ്റ്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നത് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് കീപ് ടു സ്മോൾ ഹി തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട് യെസ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എൻ വൈൽ ഹി വാസ് ട്രൈങ് അപ്പ് ഹെസ് ലിറ്റിൽ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് ടു ഗോ എവേ ബട്ട് ഹി കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദോസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഹി വാസ് എഫ്രൈ ടു സ്പീക്ക് ടു ദ പ്രീസ്റ്റ് എനി മോർ എക്സെപ്റ്റ് ടു സേ ഗുഡ് ബൈ യെസ് അവന് ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്ന സമയത്തും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്രീസ്റ്റ് അത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മാത്രം അവന് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീസ്റ്റിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു ആകെ അവൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഗുഡ് ബൈ മാത്രമാണ് അവന് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ലവ് ടു ദ ടെമ്പിൾ വെരി സോറോ ഫുളി ആൻഡ് ബിഗാൻ ടു വണ്ടർ വാട്ട് ഹി ഷുഡ് ഡു അതെ അമ്പലത്തിന് പുറത്ത് പോവുകയും ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന ഒരു സങ്കടം അവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അല്ലേ ഇഫ് ഹി വെൻ സ്ട്രീറ്റ് ഹോം ഹി ഫെൽറ്റ് ഷുവർ ഹിസ് ഫാദർ വുഡ് പണിഷ് ഹിം ഫോർ ഹാവിങ് ബീൻ ഡിസൊബീഡിയൻ ടു ദ പ്രീസ്റ്റ് സോ ഹി വാസ് എഫ്രൈ ടു ഗോ ഹോം യെസ് നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫാദർ ഉറ ഉറപ്പായിട്ടും വഴക്കു പറയും അല്ലേ പ്രീസ്റ്റുമായിട്ട് പ്രീസ്റ്റ് അവനെ ഇറക്കി വിടുകയല്ല ചെയ്തത് സോ ചിത്രം വരച്ചതിൽ ഒരു ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് പ്രീസ്റ്റാണ് അവനെ ഇറക്കി വിട്ടതോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ടും വഴക്കറിയുമെന്ന് ബോയ്ക്കറിയായിരുന്നു സോ അവന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ അറ്റ് വോൺസ് റിമെമ്പേർഡ് ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വില്ലേജ് ട്വൽവ് മൈൽസ് എവേ ദർ വാസ് എ വെരി ബിഗ് ടെമ്പിൾ യെസ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവന് ഓർമ്മ വന്നത് പന്ത്രണ്ട് മൈല് അകലെ ആ വില്ലേജിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് മൈൽ അകലെ വേറൊരു വില്ലേജിൽ ഒരു വലിയൊരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ് there were several priests at that temple and he made up his mind to go to them and ask them to take him for their acolyte avade oru paadu priest undayirunnu so avella arengilum oru acolyte aayittu maaran venditayirikkam avane angane oru thonnale thoniyathu ennittu avane angotte oru aa oru gramathilulla aa oru valiya oru temple lekku pogan theermanichu now that big temple was closed up but the boy didn't know this ഫാക്ട് യെസ് പിന്നെ നമ്മളോടാണ് സ്പീക്കർ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു ടെമ്പിള് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ എങ്കിൽ ആ ബോയ്ക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു ദ റീസൺ ഇറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ക്ലോസ്ഡ് അപ്പ് വാസ് ദാറ്റ് എ ഗോബ്ലിൻ ഹാഡ് ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രീസ് എവേ ആൻഡ് ഹാഡ് ടേക്കൻ പൊസഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് യെസ് ഗോബ്ലിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിച്ചാത്തൻ വേദാളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ആ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോബ്ലിൻ്റെ ശല്യം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ടെമ്പിൾ അടച്ചിട്ടാണുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഈ ബോയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എല്ലാ പ്രീസ്റ്റിനെയും ആ ഒരു ഗോബ്ലിൻ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രീസ്റ്റിനെയൊക്കെ ഭയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹാഡ് ടേക്കൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് യെസ് ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ അധികാരവും ആ ഒരു ഗോബ്ലിൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചിട്ടാകണം ആ ഒരു അമ്പലം അടച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ്ഡ് ബട്ട് ദ ബോ ഡിഡ് നോട്ട് നോ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ക്ലോസ്ഡ് സം ബ്രേവ് വാരിയേഴ്സ് ഹാഡ് ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ഗോൺ ടു ദ ടെമ്പിൾ അറ്റ് നൈറ്റ് ടു കിൽ ദ ഗോബ്ലിൻ ബട്ട് ദേ ഹാഡ് നെവർ ബീൻ സീൻ എ ലൈഫ് എഗെയിൻ യെസ് ആ ഒരു ഗോബ്ലിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വാരിയേഴ്സ് ധൈര്യ ധൈര്യശാലികളായ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വാരിയേഴ്സ് അത് ആ ഒരു ഗോബ്ലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ആ വാരിയേഴ്സിനെ ആരും ജീവനോടെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് സോ നോ ബഡി ഹാഡ് എവർ ടോൾഡ് ദീസ് തിങ്സ് ടു ദ ബോയ് സോ ഹി വോക്ക് ഡോൾ ദ വേ ടു ദ വില്ലേജ് ഹോപ്പിംഗ് ടു ബി കൈൻഡ്ലി ട്രീറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം ബോയിയോട് ആരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബോയ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോയ് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രീസ്റ്റ് എന്നെ നന്നായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു എക്വലൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്നെ പരിഗണിക്കുമായിരിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ വെൻ ഹി ഗോട്ട് ടു ദ വില്ലേജ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി
ഷെൽട്ടർ യെസ് നാട്ടുകാർ പറയുന്ന എന്താണ് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ടെമ്പിളിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഗോബ്ലിൻ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് യെസ് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാരെ ഷെൽട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗോബ്ലിൻ വെച്ച ലൈറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോബ്ലിൻ ആ ഒരു ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഭയം തേടും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഈ ഗോബ്ലിൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദ ബോയ് വെൻഡ് അറ്റ് വോൺസ് ടു ദ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് നോക്ക്ഡ് ആദ്യം ടെമ്പിളിലേക്ക് പോയി മുട്ടി നോക്കി വാതിലിന് ദർ വാസ് നോട്ട് സൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഉള്ളിൽ ഒരു ശബ്ദവും ബോയ് കേട്ടില്ല ഹി നോക്ക്ഡ് ആൻഡ് നോക്ക്ഡ് എഗെയിൻ പിന്നെ മുട്ടി നോക്കി ബട്ട് സ്റ്റിൽ നോ ബഡി കെയിം ആരും വന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുത്തില്ല അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ പുഷ്ഡ് ജെൻലി at the door and was quite glad to find that it had not been fastened so he went in and saw a lamp burning but no priest yes avadil oru vaadu neram mutti nokki aarum respond cheyathond avane adinde vaadil onnu melle ninnu thornu nokkiyappo vaadil adichittundayirunnilla thorkan patti എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഒരു ലാമ്പ് കണ്ടു ലാമ്പ് വിളക്ക് കത്തുന്ന കണ്ടു പക്ഷേ പ്രീസ്റ്റിനൊന്നും കണ്ടില്ല ഒരു ലാമ്പ് കത്തുന്നത് കണ്ടു ഹി തോട്ട് സം പ്രീസ്റ്റ് വുഡ് ബി ഷുവർ ടു കം വെരി സൂൺ ആൻഡ് ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് വെയ്റ്റഡ് യെസ് പ്രീസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ആ ലാമ്പ് കത്തി കത്തുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രീസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ അവനവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഹി നോട്ടീസ്ഡ് ദാറ്റ് എവ്രിതിങ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വാസ് ഗ്രേ വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് തിക്ക് Thickly spun over with cobwebs. Yes, ആ ഒരു ടെമ്പിളിൻ്റെ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അവന് അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഭയങ്കര പൊടിപടലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല ഡസ്റ്റി ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ ഹി തോട്ട് ഹിം സെൽഫ് ദാറ്റ് ദ പ്രീസ്റ്റ് വുഡ് സെർട്ടൈൻലി ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ആൻ എക്കോ ലൈറ്റ് ടു കീപ്പ് ദ പ്ലേസ് ക്ലീൻ യെസ് അവിടെ ഒരുപാട് ഡസ്റ്റൊക്കെ കണ്ട സമയത്ത് പൊടിയൊക്കെ കണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു ടെമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പൊടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ബോയ്ക്ക് തോന്നി യെസ് പ്രീസ്റ്റിന് എന്തായാലും ഒരു എക്കോലൈറ്റിന് ആവശ്യമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അവനവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു വിശ്വാസം പിന്നെയും വന്നു ഹി വണ്ടേഡ് വൈ ദേ ഹാഡ് അലൗഡ് എവ്രിതിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡസ്റ്റി പിന്നെ അവൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിതൊക്കെ ഒന്ന് പൊടി പൊടിയായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാത്തത് എന്ന് അവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു വാട്ട് മോസ്റ്റ് പ്ലീസ് ടു ഹിം ഹൗ എവർ വെയർ സം ബിഗ് വൈറ്റ് സ്ക്രീൻസ് ഗുഡ് ടു പെയിൻ ക്യാറ്റ്സ് അപ്പോൺ യെസ് അവൻ ആ സമയത്താണ് ആ ടെമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഒരു വലിയൊരു വൈറ്റ് സ്ക്രീൻ അവൻ കണ്ടു ഒരുപാട് ക്യാറ്റ്സിനെ വരയ്ക്കാൻ അവന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട് അല്ലേ അവൻ ഒരുപാട് ക്യാറ്റ്സിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീനായിട്ട് അവനത് തോന്നി അപ്പോൾ അവനത് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ദോ ഹി വാസ് ടയേർഡ് അവൻ ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിനാണെങ്കിലും ഹി ലുക്ക് അഡ്വാൻസ് ഫോർ a writing box and found one and ground some ink and began to paint cats yes avane korch avane writing box eduthu korch ink okke eduthittu avane adinde aa oru white screen de mele cats ne varakkan thodangi he painted a great many cats upon the screens and then he began to feel very very sleepy യെസ് ഒരുപാട് ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ചു ആ വലിയ സ്ക്രീനിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ അവന് ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഓൺ ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലൈയിങ് ഡൗൺ ടു സ്ലീപ്പ് ബിസൈഡ് വൺ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻസ് വെൻ ഹി സഡൻലി റിമെമ്പേർഡ് ദ വേർഡ്സ് യെസ് ആ വലിയൊരു സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിൽ അവൻ ചിത്രമൊക്കെ വരച്ച് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ആ മുന്നേയുള്ള പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നത് എന്താ വന്നത് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് കീപ് ടു സ്മോൾ യെസ് വലിയ പ്ലേസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെറിയതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങണം എന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് ദ ടെമ്പിൾ വാസ് വെരി ലാർജ് യെസ് ആ ടെമ്പിൾ ഭയങ്കര വലുതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു തോട്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു ഹി വാസ് ഓൾ എലോൺ അവന് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് as he thought of these words uh, though he could not quite understand them he began to feel for the first time a little afraid and he resolved to look for a small place in which
കിടന്നുറങ്ങി വെരി ലൈറ്റ് ഇൻ ദ നൈറ്റ് ഹി വാസ് എവേക്കൻഡ് ബൈ എ മോസ്റ്റ് ടെറിബിൾ നോയ്സ് എ നോയ്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എഫ്രൈഡ് ഈവൻ ടു ലുക്ക് ത്രൂ എ ചിങ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് ഹി ലേ വെരി സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ബ്രത്ത് ഫോർ ഫ്രൈഡ് യെസ് വളരെ ലേറ്റായ ഒരു സമയത്ത് അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്നു എന്ത് കേട്ടിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ഭീകരമായ ഒരു നോയ്സ് കേട്ടിട്ടാണ് അവന് എഴുന്നേറ്റത് എ നോയ്സ് ഓഫ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് സ്ക്രീമിംഗ് യെസ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ അലർച്ചയും ഒക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് അവനെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡ്രെഡ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ദാറ്റ് ഹി വാസ് എഫ്രൈഡ് ഈവൻ ടു ലുക്ക് ത്രൂ എ ചിങ് ഓഫ് ലിറ്റിൽ ക്യാബിനറ്റ് ആ ചെറിയ ഒരു ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലും അവൻ ഭയന്നു ഹി ലേ വെരി സ്റ്റിൽ അവൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നു ഹോൾഡിംഗ് ഹിസ് ബ്രത്ത് ഫോർ ഫ്രൈഡ് യേഴ്സ് ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് അനങ്ങാതെ കിടന്നു ആ ഒരു സൗണ്ടോ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയതോ ഒന്നുമില്ല അതിനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല ദ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വെൻഡ് ഔട്ട് ബട്ട് ദ ഓഫുൾ സൗണ്ട്സ് കണ്ടിന്യൂഡ് ആൻഡ് ബിക്കേം മോർ ഓഫുൾ ആൻഡ് ഓൾ ദ ടെമ്പിൾ ഷൂക്ക് യെസ് ആ ഒരു ടെമ്പിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് പോയി പിന്നെ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കേട്ടോണ്ടേയിരുന്നു ടെമ്പിള് വിറക്കത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിള് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും വലിയ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം സൈലൻസ് കെയിം ബട്ട് ദ ബോയ് വാസ് സ്റ്റിൽ എഫ്രൈ ടു മൂവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഒന്ന് സൈലൻ്റായി സൗണ്ടൊക്കെ പോയി എന്നിരുന്നാലും ബോയ്ക്ക് ഭയം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഹി വാസ് എഫ്രൈ ടു മൂവ് ഒന്ന് ചലിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യം പോലും ആ സമയമൊക്കെ ആ ബോയ്ക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ഹി ഡിഡ് നോട്ട് മൂവ് അണ്ടിൽ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി മോർണിംഗ് സൺ ഷോൺ ഇൻ ടു ദ ക്യാബിനറ്റ് ത്രൂ ദ ചിങ്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിൽ ഡോറിയസ് അവൻ എത്ര വരെ അനങ്ങാതിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സൂര്യൻ സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് അവൻ്റെ മുഖത്ത് അടിക്കുന്നത് വരെ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി വരുന്നത് വരെ അവൻ അനങ്ങാതെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത്രയും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു സോ രാവിലെയായി ദെൻ ഹി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൈഡിംഗ് പ്ലേസ് വെരി കോഷ്യസ്ലി ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് about the first thing he saw was all the floor of temple was covered with blood yes elnera samayathe avan adiyam thane kaanunathu temple inde ullile full blood ulladana avan kaanunathu and then he saw lying dead in the middle of it an enormous monstrous rat a goblin rat bigger than a cow yes oru cow ne kaal valippamulla bhayangara peedi peduthuna monstrous aayittulla ഒരു റാറ്റിനെയാണ് അവൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ബഡ് ഹൂ ബഡ് ഹൂ ഓർ വാട്ട് കുഡ് ഹാവ് കിൽഡ് ഇറ്റ് അവനെ ആരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിനെ കൊന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയം അവന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദർ വാസ് നോ മാൻ ഓർ അതർ ക്രിയേച്ചർ ടു ബി സീൻ ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല അവിടെയൊന്നും കാണുന്നുമില്ല സഡൻലി ദ ബോയ് ഒബ്സോർവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ മൗത്ത്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ കാറ്റ്സ് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ ദി നൈറ്റ് ബിഫോർ വെർ റെഡ് ആൻഡ് വെറ്റ് വിത്ത് ബ്ലഡ് പിന്നെയാണ് അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ ഒരു വലിയ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ അവൻ കുറി ഒരുപാട് ക്യാറ്റ്സിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ക്യാറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ മുഖത്ത് വായിൽ ബ്ലഡ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു വെറ്റ് റെഡ് വെറ്റ് ബ്ലഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യെസ് അധികം ടൈം ആയിട്ടില്ല അത്രയും നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് അപ്പോൾ ആ ഒരു റാറ്റിനെ ആരാണ് കൊന്നത് ദെൻ ഹി ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ഗോബ്ലിൻ ഹാഡ് ബീൻ കിൽഡ് ബൈ ദ കാറ്റ്സ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് ഡ്രോൺ യെസ് അവൻ വരച്ച ചിത്രത്തിലെ കാറ്റ്സാണ് ആ ഗോബ്ലിനെ കൊന്നത് ആ റാറ്റിനെ കൊന്നത് എന്നവന് മനസ്സിലായി ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ ഫോർ ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഹി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വൈ ദ വൈസ് ഓൾ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹാഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ യെസ് വലിയ ഒരു ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് അല്ലേ അവന് ലഭിച്ചത് അവൻ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു എന്ത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആ പ്രീസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് അവോയ്ഡ് ലാർജ് പ്ലേസസ് അറ്റ് നൈറ്റ് കീപ് ടു സ്മോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ആ ഒരു സമയത്താണ് അവർ മനസ്സിലായത് ആഫ്റ്റർ വാട്ട് ദാറ്റ് ബോയ് ബിക്കേം എ ഫേ വെരി ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി കാറ്റ്സ് വിഷ് ഹി ഡ്രോ ആർ
please subscribe my channel if you didn't subscribe yet thank you